நினைக்காம <laughs> 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 என்னைக்கும் <laughs> 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 வந்து கூட்டிட்டு போவாங்க போய் கம்பி எண்ணுங்க எங்களை அடைச்சு வச்சீங்கல்ல அதே மாதிரி நீங்களும் போய் போலீஸ் லாக்கப்ல கிடந்தாதான் உங்களுக்கு எல்லாம் புத்தி வரும் வாங்க இன்ஸ்பெக்டர் எங்க நிலைமை எல்லாம் பாத்தீங்களா அத்த அத்த நாங்க தான் அவுத்து விடுறோம்னு சொன்னோம்ல அத்த பேசாதமா எதுவும் பேசக்கூடாது கொஞ்சம் தலி நில்லு தலி நில்லு மாப்பா அப்படி அவுத்து விடுமா அவங்கள சரிங்க மேடம் அவங்க உங்க மேல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்காங்க நடந்த ஸ்டேஷனுக்கு அத்த என்ன தெரியுது முத்துமாமா வேற ஊர்ல இல்ல அவர் வெளியில போயிருக்க இந்த நேரத்துல நாங்க வீட்டோட மருமகளுங்க எங்களை போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போனா நல்லா இருக்குமா வேணாத்த சொல்லுங்க அத்த வேணாத்த ஏன் எங்களை கட்டி போட்டப்போ அது மட்டும் நல்லா இருந்துச்சா உனக்கு போங்க அவங்க கூட போய் கம்பி என்னங்க அப்பதான் உங்களுக்கு புத்தி வரும் அத்த அத்த வேணாத்த சொன்னா கேளுங்க அத்த இன்ஸ்பெக்டர் அவங்க பேசுறது எதையும் கேட்காதீங்க தயவு செஞ்சு எங்களை இழுத்துட்டு போங்க வற்புறுத்தியும் மிரட்டி பார்த்தோம் அவர் என் கழுத்துல தாலி கட்டுறதுக்கு ரெடியாவே இல்ல அத்த இப்ப இருக்கிற கடைசி வழி ஒன்னே ஒண்ணுதான் வெண்ணிலாவ தூக்கிட்டு வந்து அவளோட கண் எதிரில வச்சு அவளை கொன்னுருவனு மிரட்டினா மட்டும்தான் முத்தர் சமமா என் கழுத்துல தாலிய கட்டுவார் அதனால உடனடியா வெண்ணிலா இங்க வந்தாகணும் அதுக்குரிய ஏற்பாடுகள் நீங்க பண்ண என்ன சொல்ற ஸ்வேதா இப்பதான் நான் அவங்களை போலீஸ்ல புடிச்சு கொடுத்தேனே ஐயோ என்னத்த சொல்றீங்க போலீஸா ஆமா ஸ்வேதா அளவுக்கு மீறி போயிட்டாங்க நீங்க ஒண்ணு பண்ணுங்க அந்த சிம்ரனும் கலையும் மட்டும் உள்ள கிடைக்கணும் வாழ்வு கிடைக்கும் 
என் கழுத்துல தாலி ஏறாம நான் விட மாட்டேன் நான் ஓயர்தா இல்ல நான் சரி ஸ்வேதா நான் இப்பவே போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கிளம்புறேன் எதுவுமே இந்த மாதிரி நடந்தது இல்ல எப்ப இவங்க எல்லாம் கூட ஒண்ணு சேர்ந்தாங்களோ இவங்க பேச்ச கேட்டு இவ இப்படி ஆயிட்டா அதை யோசிச்சு பாத்துதான் அவ மேல இருக்கிற கேச வாபஸ் வாங்கறதுக்காக வந்திருக்கேன் அவளை தயவு செஞ்சு விட்டுடுங்க சரி சரி வெண்ணில மேல இருக்கிற கேச வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன்னு ஒரு லெட்டர் எழுதி கொடுங்க எழுதி எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் மேடம் இந்தாங்க உண்மையிலேயே போங்க <laughs> கொஞ்ச நேரத்துல கண்டிப்பா கார்த்தி வக்கீலோட வந்துருவான் நீங்க போங்க ஆமா வண்ணிலா நீ போ சொன்ன கேளு அதான் அவங்க சொல்றாங்கல்ல வாமா கிளம்பாடா <laughs> 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 கருப்பண்ணசாமிய கூப்பிடுற கூப்பிடுறன்னு கதர்னல்ல ஓ புருஷன் எந்த நிலைமையில இருக்கான்னு பாத்துட்டு அதுக்கப்புறம் கூப்பிடணுமா வேண்டாமான்னு நீ முடிவு பண்ண இத பார் எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குமா நோக்கியோ நின்ற புருஷனே எனக்கு கட்டுப்பட்டு சும்மா இருக்கா இதப்பார் அமைதியா வந்தா ஓ புருஷனுக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்ல ஏதெங்கிலும் ஆர்ப்பாட்டம் செய்தா குட்டிச்சாத்தான ஏவி விட்டு ஓ புருஷன மொத்தமா காலி செஞ்சு வேண்டாம் வேண்டாம் முத்தமா ஒண்ணும் பண்ணிடாத ஆ பயம் தானே இருக்கணும்
என்ன கட்டி வச்சீங்கல்ல இப்ப இப்படி இருக்க அம்மா அண்ணி எங்கமா ஏய் என்னடா நான் உன் சொந்த அம்மா ஏதோ வில்லிய நடத்துற மாதிரி நடத்துற என்ன சொல்லணும் அவளை போய் வெளிய எடுத்தேன் பாரு என்ன எதுலயாவது அடிச்சுக்கணும் பாரு ஜாமீன் எடுத்ததுதான் என் வேலை அதோட என் வேலை முடிஞ்சு போச்சு அவ வந்து சேரலன்னா அதுக்கு நான் பொறுப்பு இருக்க முடியாது அவ என்ன சின்ன குழந்தையா தொலைஞ்சு போறதுக்கு அதெல்லாம் வந்து சேர்வ அப்பப்போ என்னமா இது நான் கேட்டுட்டே இருக்கேன் முத்தரசுமாத்தி <laughs> உச்சரிச்சிருந்தீங்க <laughs> நினைச்சிட்டீங்களா <laughs> நீயாவே ஒரு கற்பனையில வாழ்ந்துட்டு இருக்காத உன் நினைப்புல ஒரு புண்ணாக்கு எனக்கு இல்ல உன்னை என்னைக்கும் மறந்துட்டு சொல்றல பொய் சொல்லாதீங்க மாமா உங்க மனசோட ஒரு மூளையில ஏதாவது ஒரு மூளையில நான் கண்டிப்பா இருப்பேன் ஏ உனக்கு மூளை இல்ல எந்த மூளையிலும் நீ இல்ல சொன்னதே திரும்ப திரும்ப அதே சொல்லிட்டு இருக்கேன் எப்படியா விட்டு இதுக்கு மேல நீங்களும் வெண்ணிலாவும் அப்படியே ஒருத்தர் ஒருத்தர் போட்டி போட்டு காதலிக்கிறீங்கல்ல பரவாயில்லை <laughs> 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 காதல் தீல அப்படியே உருகுற போல பாத்து உருகி காணாம போயிடாத அப்புறம் உன் முத்து மாமா பாவம் தாங்கிக்க மாட்டாரு எனக்கு ஏ மாமா திரும்ப வேணும் என்னிலாக்கிடுவ <laughs> 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 அந்த செலக்குள்ள வெண்ணிலா மட்டும் இருக்க மாட்டா வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிற ரெண்டு குழந்தைங்களும் சேர்ந்து சிலையாயிடும் எப்படி வசதி தெரியலையா சரி வெண்ணிலா ரெண்டு குழந்தைங்களை சுமந்துட்டு இருக்க விட்டுடுற மாமா அப்ப நீங்க சிலையாயிடுங்க என்ன வெண்ணிலா உன் முத்து மாமாவ அதே மாதிரி சிலையாக்கட்டுமா சாமி இதுக்கு மேலே என்னால பொறுத்துக்கிட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது என் மனசு கல்லாக்கிக்கிட்டு சொல்ற என் முத்தரச மாமாவ Mama! <laughs> Mama! <laughs> 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 <laughs>
கிருஷ்ணன் <laughs> எல்லாத்துக்கும் <laughs> சூழ்நிலை <laughs> உருவாயிடுச்சு <laughs> அதுக்குரிய சக்தி இதோ என் கையில தான் இருக்கு இங்க பாருங்க மாறி வந்துருவாரு இந்த காலத்துல மட்டும் இல்ல மருது எல்லா காலத்திலயுமே இதெல்லாம் உண்டு 
அந்த வெண்ணிலா கல்சிலியா மாறிருக்கிற முத்தரச மாமாவை எப்படியாவது மனுஷனா மாத்தி காட்டுறேன்னு சவ்வால் விட்டுருக்கா அது நடக்கவே நடக்காத அத்த அப்படியா சொல்ற ஆமா அத்த ஏன்னா இந்த மரகத கல்லோட சக்திய தவிர வேற எந்த சக்தியாலையும் மாமாவுக்கு பழைய உருவத்தை கொடுக்கவே முடியாது கண்டிப்பா அவள் ஏதாவது கோயில் கொலோன்னு தேடி அலைஞ்சு ஓஞ்சு என் காலில் தான் வந்து விழுந்தாகணும் அப்போ என் காலை பிடிச்சி கதறுவாள் அப்போ முத்தரச மாமாவை என் கழுத்துல தாலி கட்ட வைப்பேன்னு அவளை சத்தியம் பண்ண சொல்லுவேன் அந்த சத்தியம் மட்டும் பண்ணாதான் மாமாவுக்கு சாப விமோச்சனம் இல்லனா அப்படியே கல்லா இருந்துட வேண்டியதுதான் என்னமோ நல்லாதான் இருக்கு ஆனா இதெல்லாம் நடக்குமா கண்டிப்பா நடக்கும் அதுல சந்தேகமே வேண்டாம் மருது இந்தாங்க இத பத்திரமா வச்சுக்கோங்க ஏன்னா மாமாவோட எதிர்காலம் மட்டும் இல்ல என்னோட எதிர்காலமும் இந்த கல்லுல தான் இருக்கு வாய்ப்பிருக்கு <laughs> 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 அதனால நீங்க அவளுக்கு ஏதாவது ஒரு இடைஞ்சல் கொடுக்கணும் இல்ல அவ என்ன பண்றா ஏது பண்றான்னு கண்காணிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் உங்களால அது முடியுமா அவ இந்த உலகத்துல எப்பேற்பட்ட பரிகாரம் பண்ணாலும் அது நடக்காம பண்ணக்கூடிய காரியம் எந்த இடத்துண்டு நான் நோக்கியோலாம் நீ கவலைப்பட வேண்டாம் ஆ சரி யார் இப்பவே நாக கண்ணி அனுப்பி உங்களை தொல்ல பண்றதுக்கு என்ன மன்னிக்கணும் ஏதோ என் போதாத காலம் இப்படி நீங்க ஆழ்ந்த தியானத்துல இருக்கும் போது உங்களை தொந்தரவு செய்யற மாதிரி ஆயிடுச்சு தயவு செஞ்சு நீங்க எனக்கு ஒரு உதவி செய்யணும் உங்களை எனக்காக இறங்கி கண் தருக்கல தயவு செஞ்சு பாருங்க வந்திருக்கிற சோதனை சாதாரணமானது இல்ல ஆனாலும் உன்னுடைய ஆழமான நம்பிக்கையினால உனக்கு வந்திருக்கிற சோதனைகள் மாறும் இந்த கோயிலோட சிறப்ப தெரிஞ்சு வந்தியோ இல்ல தெரியாம எதேச்சியா வந்தியோ தெரியல ஆனா நீ வந்திருக்கிறது ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த அம்மன் கோயிலுக்கு தான் இந்த அம்மனை மனமுருக வேண்டிக்க இதே மாதிரி இன்னும் ஒரு எட்டு அம்மன் கோயிலுக்கு போய் வேண்டிக்க ஒன்பது நவ சக்திகளும் ஒன்னு சேர்ந்து கல்லா இருக்கிறவும் புருஷன பழையபடி மனுஷனா உயிர் பெற வைக்கும் நீ நினைச்சது நல்லபடியா நிறைவேறதுக்கு என்னுடைய ஆசீர்வாதம் ரொம்ப நன்றிங்க ஒ 
புருஷ பழைய நிலைமைக்கு மாறணும் அதுக்கு நான் இந்த சிலையை எடுத்துட்டு போய் அம்மன் சன்னதியில வச்சு வேண்டணும் தயவ செஞ்சு வழி விடு உனக்கு எஞ்சி கேட்டுக்கிற எப்படி படம் எடுத்து நிக்குது பாரு ஐயோ நாகமா ஏன் இப்படி என்ன சோதிக்கிற தயவ செஞ்சு எனக்கு வழி விடு எனக்கு என் புருஷ செலவு வேணும் இங்க பாரு நாகமா தயவ செஞ்சு என் மாமாவை விட்டுட்டு போயிடு என்னோட வேதனை உனக்கு புரியலையா இது என் முத்து மாமா எனக்கு திரும்ப அவர் பழைய மாதிரி வேணும் நான் எடுத்துட்டு போனா மட்டும்தான் அவரை காப்பாத்தி பழைய உருவத்துக்கு கொண்டு வர முடியும் தயவு செஞ்சு உதவி செய் இங்க பாரு உனக்கு அப்படி உயிர் பலி தான் வேணும்னா நான் என் உயிரை கூட தரதுக்கு தயாரா மனுஷன என் குழந்த ருத்ராவுக்கு அப்பா வேணும் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் இல்லாம போயிட்டோம் அவ அனாதையா நிப்பா அதனால அதுக்கப்புறம் நான் உன்ன தேடி வர நிச்சயமா வர நான் தேடி வந்ததுக்கு அப்புறம் நீ என்ன என்ன வேணாலும் செஞ்சுக்கோ நான் இந்த மாங்கல்யத்து மேல சத்தியமா சொல்றேன் நான் நிச்சயமா உன்ன தேடி வருவேன் அதுல எந்த மாற்றமும் இல்ல அப்படியா சொல்ற சத்தியம் எனக்கு வேற வழி தெரியல முத்து மாமா என்ன மன்னிச்சிடு முத்து மாமா சித்ராவோட சாவுக்கு நீங்க தான் காரணம்ங்கிற ரகசியம் அவளுக்கு சித்ராவோட அம்மா மூலமா தெரிஞ்சுதான் இருக்கு அத அவ வெளிப்படுத்தினா அது கல்யாணத்துக்கு தடையா வந்துரும்ல எல்லாரும் ஜெயிலுக்கு போய் கம்பி என்னன்னா அப்புறம் கல்யாணம் எங்க இருந்து நடக்கும் மருது வேற வழியே இல்ல கலைக்கு பழசுல ஞாபகம் வந்திருக்கா இல்ல அவ நடிச்சிட்டு இருக்காளு நீங்க மனசு வச்சா மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படி ஒருவேளை பழசெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சா அவள ஒரு ஏடியா அனுப்பிச்சாலும் சரி இல்ல அந்த முயற்சியில அவ திரும்ப கோமாக்கு போனாலும் சரி எது நடந்தாலும் நமக்கு சாதகம் தான் சரி ஸ்வேதா நான் பாத்துக்கிறேன் அதான் எனக்கு வேணும் ஆக மொத்தத்துல கல்யாணம் தங்க தடை இல்லாம நடக்கணும் அவ்வளவுதான் எப்படியாவது மாமாவ மீட் ஆகணும் அதுதான் இப்ப முக்கியம் அவரை மீட்கணும்னா அந்த மரகத கல்லு நம்ம கையில கிடைக்கணுமே ஐயோ அது இப்ப பெரிய டேஞ்சரான இடத்துல இல்ல இருக்கு அது மருது கையில போய் மாட்டிருக்கு அத கஷ்டப்பட்டு எடுத்துட்டா மாமாவை எப்படியாவது காப்பாத்திடலாம் அத எப்படி எடுக்கறதுன்னு தான் தெரியலையே அந்த கல்ல மீட்டு எடுத்துட்டு வந்து உங்க கையில கொடுக்கறது என்னோட பொறுப்பு கண்டிப்பா கொண்டு வருவேன் அதுல எந்த மாற்றமும் இல்ல சூப்பர் கா நீ நினைக்கிறது நடக்கு
நடக்காது அந்த மந்திரவாதி நடக்க விட மாட்டான் அவனுக்காக நான் உன்னை கொத்தியே தீரணும் பேசிருக்கவே மாட்டேன் இப்ப போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போயிட்டு வந்தது என்ன இப்படி எல்லாம் பேச வச்சிடுச்சுங்க இந்தாங்க இந்த பால குடிங்க இவகிட்ட கோவத்துக்கு அம்ச பழைய ஞாபகம் வந்துச்சு இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது உன்னை இந்த நிலைமைக்கு ஆளாக்கிட்டாங்களேன்னு அதை நினைக்க நினைக்க எனக்கு அப்படியே கோபம் பொங்கிட்டு வருது ஆனா என்ன பண்ண முடியும் கலை அது யாரு என்னன்னு தெரிஞ்சாதானே என்னால ஏதாவது பண்ண முடியும் இப்ப இந்த செகண்ட் அதை நினைச்சா கூட என் ரத்தம் கொதிக்கு தெரியுமா நீ மட்டும் அது யாருன்னு சொல்லு அவனை உண்டு எல்லாம் நாக்கிறேன் அவனுக்கு ஏன் கையில தான் சாவும் இங்க பாருங்க நீங்க இப்படி எல்லாம் சொல்லாதீங்க இவ்வளவு நாளைக்கு அப்புறம் நமக்கு நல்ல வாழ்க்கை வந்திருக்குன்னு நினைச்சா நீங்க என்னடானா அவனை கொள்றேன் இவனை கொள்றேன்னு சொல்றீங்களே எனக்கு அதெல்லாம் எதுவுமே ஞாபகத்துல இல்லங்க என்ன சொல்ற கலை உனக்கு ஞாபகம் இல்லையா இல்லங்க எனக்கு நான் கடைசியா கோயிலுக்கு போனது மட்டும்தான் ஞாபகத்துல இருக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு ஏது நடந்துச்சு எனக்கு தெரியல மாமா ஆஹா அப்போ ஸ்வேதா பயந்த மாதிரி எதுவும் இல்ல உம் நல்ல வேலை எஸ்கேப் ஆயிட்டோம் இந்தாங்க குடிங்க சந்தோஷமா இருக்கு கலை கலை தூக்கம் தூக்கமா வருது கலை கலை மனுஷன்ல <laughs> 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 முத்தரசன் கட்சிலைக்கு உயிர் வராம இருக்கணும்னா மந்திரவாதி சொல்றத நான் செஞ்சே தீரணும் சரி என்ன கொத்தணுங்கிறது தான் உன் விருப்பம் கொத்திக்கும் ஆனா நான் செஞ்சு கொடுத்த சத்தியத்தை படி ஏன் உயிரை எடுக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் 
உனக்கு உரிமை இருக்கு என் வயிற்றுல வளர ரெண்டு குழந்தைகளையும் கொள்றதுக்கு உனக்கு உரிமையே இல்ல என்ன சொல்ற உன் வயிற்றுல ரெட்ட குழந்தை இருக்கா ஆமா என் வயிற்றுல ரெட்ட குழந்தை இருக்கு என் முத்து மாமா நல்லபடியா இந்த பிரச்சனையில இருந்து மீண்டு வந்துட்டா அதுக்கப்புறம் என் ரெண்டு குழந்தைங்களையும் பெத்து அவர் கையில கொடுத்துட்டு நான் உன தேடி வருவேன் தேடி வந்தே தீருவேன் அப்ப உன்னோட பிரியம் போல என்ன கொத்தி என் உயிரை குடிச்சு பசி தீத்துக்கோ அது வரைக்கும் என்ன விட்டுரு ஒரு உயிரை கொள்றதே பாவம் அதுவும் வயிற்றுல ரெண்டு குழந்தை இருக்கிற ஒன்ன கொண்டா அந்த பாவம் ஈரேழு ஜென்மத்துக்கும் என்ன சும்மா விடாது எனக்கும் உன் நிலைமைய பார்க்கும்போது என்ன பண்றதுனே புரியல ஆனா என் நிலைமைய யோசிச்சுப்பாரு அந்த மந்திரவாதி ஒரு நாள் வந்து என் கணவரை சிறப்பிடிச்சு வச்சுக்கிட்டான் அவரை பணைய கைதியா வச்சுக்கிட்டுதான் இப்படி வேலைகளை ஏவி விடுறான் இத செஞ்சாதான் என் புருஷனை நான் மீட்க முடியும் நான் இதை வேற எதுக்காகவும் செய்யல என் புருஷ நாகராஜன மீட்கிறதுக்காக மட்டும்தான் செய்யறேன் எங்க பாருமா சத்தியமா சொல்ற நீ என்னோட புருஷனை மீட்கிறதுக்கு வழி செஞ்சு கொடுத்தா நான் கண்டிப்பா உன் புருஷ நாகராஜன அந்த மந்திரவாதி கிட்ட இருந்து மீட்டு தர இது சத்தியம் என் வயிற்றுல இருக்கிற குழந்தைங்க மேல சத்தியம் வெண்ணிலா நீ இத்தனை சொல்லும் போது நான் உன்ன நம்புறேன் இனி நீ உன் புருஷனை மனுஷ உருவத்துக்கு மாத்திர வரைக்கும் உனக்கு நானும் துணையா இருக்கிறேன் உனக்கு என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் என்ன கூப்பிடு நான் உதவுறேன் ரொம்ப நன்றி நாகராணி இந்த உதவிய நான் என்னைக்கும் மறக்க மாட்டேன் இதுக்கு கைமாறு செஞ்சு தீருவேன் தெ <laughs> 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 கலை ரொம்ப அழகா இருக்க எங்க கிளம்பிட்ட அவசியம் சொல்லணுமா சரி சொல்றேன் எனக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு இல்ல அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் 
எனக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு சுத்தமா ஞாபகத்துக்கே வர மாட்டேங்குது ஆனா ஆக்சிடென்ட்க்கு முன்னால கோயிலுக்கு போனது மட்டும் நல்லா ஞாபகம் இருக்கு அதனால நான் அந்த கோவிலுக்கு போனா நான் யார பார்த்தேன் என்ன ஆச்சுன்னா ஞாபகத்துக்கு வரும் அப்போதான் யார் என்ன ஆக்சிடென்ட் பண்ணது என்னன்னு என்னால தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதான் கோயிலுக்கு கிளம்பிட்டு இருக்கேன் அப்போதான் ஓரளவுக்கு சரியா இருக்கு அதுக்குள்ள திடீர்னு நீ கிளம்பி போனா என்ன அர்த்தம் ஏதாவது கார் வந்து உன்னை இடிச்சு தூக்கி போட்டுட்டா மறுபடியும் பழைய நிலைமைக்கு போயிடுவேல இவ்ளோ விவரமா சொல்றத பார்த்தா ஆசையோட பேசுறது நல்லாவே புரியுது அதெல்லாம் நடக்கவே நடக்காது என் உடம்ப பழைய மாதிரி நினைச்சிடாத முன்ன விட இப்ப நல்லாவே தெம்பா இருக்க எது வந்தாலும் சரி அதை எதிர்த்து நசுக்கிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் உனக்கு திமுறு அடங்கல இல்ல உண்மைய கண்டுபிடிக்க கிளம்புறியா பெரிய ஜேம்ஸ் பாண்டு உண்மைய கண்டுபிடிக்க கிளம்பிட்டா உன்னை என்ன பண்றன்னு மட்டும் பாரு முத்தரசனுக்கும் சேதாவுக்கும் கண்டிப்பா கல்யாணம் நடக்கும் இல்லங்கில் அதே இடத்துல உன் புருஷனுக்கு நான் சமாதி கட்டும் நீங்கள் என்ன முட்டி மோதுனாலும் நீங்களால அதை அசைக்க கூட முடியாது உனக்கு என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் என்ன கூப்பிடு நான் உதவுறேன் அம்மா நாக கண்ணிக்கு எனக்கு உதவி செய்யறேன்னு சொன்னே தயவு செஞ்சு இங்க வா இப்படி ஒரு பிரச்சனை வரும்னு நான் நினைக்கவே இல்லை பயங்கர பக்தி ஆயிட்டு உண்டு 
ഈ പെൺകുട്ടിയെ വിട്ടുവെച്ച നമുക്ക് പെരിയ ആപത്ത് വന്നു ചേരും എന്ത മാതിരി ചിന്ന പൊണ്ണുക കിട്ടല്ല നാ തോക്ക തയ്യാറായില്ല എടോ നീ ഒന്ന് ചെയ് രണ്ട് ആളെ ഏർപ്പാട് പണി ആ പെൺകുട്ടിയെ കടത്തി കൊണ്ടുവാ അവളെ വെച്ച് നാ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് സെനിക്ക് കുറിച്ച് ഓ
கர்பூரணிராஞ்சனம் சமர்ப்பயாமி சதமானம் பவதி சதாயத் புருஷத் சதேந்திரியாய சிவேந்திரியே பிரதிதிஷ்டதி அம்மா நீங்க நினைக்கிறது எல்லாமே நடக்குமா ரொம்ப நன்றி சாமி அதேமாதிரி <laughs> கண்டிப்பா <laughs> அவங்க என்ன பேசினாங்கிறதும் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்துடும் நம்பிக்கை இருக்குன்னு சரிம்மா நீ அதையே யோசிச்சுட்டு இருக்காத வாமா போலாம் மாத்தி <laughs> என்னமா <laughs> 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 இவள் எல்லாம் தாண்டி தாண்டி ஒவ்வொரு கோயிலாயிட்டு போய்கிட்டே இருக்கிறா நீ கோயில் எட்டாவது கோயிலாக்கும் இதையும் தாண்டி போயிட்டா அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஏதாவது செய்தே ஆகணும் இவ மந்திரத்துக்கெல்லாம் அசுற ஆள் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அதனால அதை விட பெரிய ராஜ தந்திரத்துல நம்ம இறங்கியே ஆகணும் என்ன பரையுங்க வெண்ணிலாவ அந்த கோவிலை விட்டு நகராதபடி பண்ண போறேன் பாருங்க ஹலோ
அம்மா என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்க இல்லன்னா சித்ரா அக்காவோட அம்மா என்ன கோவிலுக்கு வர சொன்னதுல ஞாபகம் இருக்கு அங்க இருந்து இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கு ஆனா அதுக்கு நடுவுல அவங்க ஏதோ சொல்ல சொல்ல வெளியே இப்போ எங்கன தேடுறதுன்னா டாடா ரொம்ப थैங்க்ஸ் டா பரவாயில்லடா ஓகேடா பை டா போன் மட்டும் கெடச்சா நான் என்ன ரெக்கார்ட் பண்ண அப்படின தெரிஞ்சிக்கலாம்னு ஆனா எனக்கு உடம்பு சரியான நாள்ல இருந்து அந்த போன் என் கண்ணிலே படல என்ன ஒருவேளை ஆக்சிடென்ட் ஆனப்போ இங்கேயே உடைஞ்சு கிடஞ்சு போச்சா இல்ல ஏதாவது கல்லுக்குள்ள மண்ணுக்குள்ள எங்கன்னா பொதிஞ்சு போயிடுச்சான்னு தெரியலையே எங்க போயிருக்கோம் வணக்கம்மா வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களாமா நல்லா இருக்கேன்னு ஆகி கோமால இருந்தத பாத்தப்போ நீங்க மீண்டும் விடுவீங்கன்னு யாருமே நினைச்சு பாக்கல வெண்ணிலாக்கா முத்தரசான மாதிரியான நல்லவங்களோட வேண்டுதல் தான் உங்களை காப்பாத்திருக்குன்னு நினைக்கிறேம்மா ஆனப்போ உங்க போன் இங்கதாம்மா கடந்துச்சு எப்படி வந்த நீ எப்படி இங்க கரெக்டா வந்த என்னாச்சு சொல்லுமா இல்லம்மா அப்பாவ கல்லாக்கிட்டாங்கன்னு ஸ்வேதா ஆண்டி வீட்டுல பேசிட்டு இருந்தது கேட்டதும் எனக்கு மனசே தாங்கல அதான் உங்க ரெண்டு பேரையும் தேடி வீட்டை விட்டு கிளம்பி வந்துட்டேம்மா ஐயோ என்ன ருத்ரா சொல்ற ஏன் ருத்ரா இப்படி எல்லாம் பண்ண அவங்க எல்லாம் எவ்வளவு பயந்துருப்பாங்க ஏற்கனவே இப்படி ஒரு பிரச்சனை நான் ஒருத்தி யாருக்கும் போன் பண்ணி நடந்ததை சொல்லணும்னு கூட எனக்கு தோணல உங்க அப்பாவை எப்படியாவது நல்லபடி ஆக்கணுங்கிற வைராக்கியத்தோட கோவில் கோவிலா சுத்திக்கிட்டு இருக்க சரி இரு நீ என்கிட்ட வந்து சேர்ந்துட்டேங்கிற விஷயத்த அவங்களுக்கு போன் பண்ணியாவது சொல்லலாம் யார்கிட்டயாவது போன் வாங்கலாம் புதுசுன்னு தெரியுதுல 
எதுக்கும் அவங்க கிட்ட ஏதாவது இருக்கான்னு செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க ஏன்னா கோவில்ல ரொம்ப நேரமா இந்த பொண்ணு தான் இருந்துச்சு நானும் ரொம்ப நேரமா பாத்துட்டு தான் இருந்தேன் சத்தியமா அப்படிலாம் நான் பண்ண மாட்டேங்க வேண்டுதலுக்கு வந்த இடத்துல அதுவும் அம்மனுக்கு போடுற நகைய நான் தொடுவேனா நான் அப்படிப்பட்ட ஆள் எல்லாம் இல்லங்க இத பாருமா சந்தேகம் வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாரையும் செக் பண்ணி பாத்துடலாம் எதுக்கும் ஒரு தடவை செக் பண்ணி பாருங்கப்பா எங்கம்மா உன் புருஷன் சில இதாங்க புருஷன் ஏமா இதெல்லாம் நம்பர் மாதிரியா இருக்கு ஏமா உள்ள ஏதாவது இருக்கா பாருமா பாருமா ஐயா அம்மனோட நகை இருக்கு ஆமா உன்னோட உணர்வை மதிக்கிறேமா இன்னொரு கோயிலுக்கு போனா உன் புருஷ மனுஷன் ஆயிடுவானு சொல்ற அப்படித்தானே சொல்ற ஆமாங்க சத்தியமா அப்படிதாங்க அப்ப ஒண்ணு பண்ணுமா உன் குழந்தை அது வரைக்கும் இங்கேயே இருக்கட்டும் நீ போய் இந்த சிலைய மனுஷன மாத்திட்டு கூட்டிட்டு வா அப்ப நாங்க நம்புறோம் அதுக்கப்புறம் வேணா இந்த குழந்தைய அனுப்புறதா வேண்டாமான்னு ஊர்க்காரங்க கூடி முடிவு பண்ணுவோம் என்னங்கய்யா இப்படி சொல்றீங்க அவளுக்கு <laughs> போராடிக்கிட்டிருக்கொம்பளைய <laughs> மனசாட்சியே இல்லாம இப்படி துன்புறுத்துறதுக்கு உனக்கு எப்படா மனசு வந்துச்சு எங்க போயிட்டு வர நான் எங்க போவேன் கோயிலுக்கு தான் போயிட்டு வர கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தியா இல்ல எப்படி அடிபட்டுச்சு ஏன் அடிபட்டுச்சுன்னு உனக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆன இடத்துக்கு போய் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு வந்தியா இங்க பாரு கலை ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்க என் முன்னாடி நீ நல்லா பேசிட்டு என் முதுகுக்கு பின்னாடி நீ ஏதோ ஏதோ வேலை பாத்துட்டு இருக்கேன்னு எனக்கு நல்லாவே புரியுது அது மட்டும் வேண்டாம் புரியுதா நீ வீல் சேர்ல இருக்கும்போது எப்படா நீ மீண்டு வருவ மீண்டு வருவ நானும் அம்மாவும் பாத்துட்டு இருந்தோம் ஏண்டா இவ வந்தான்னு நினைக்க வச்சிராத அப்படிலாம் ஒன்னும் இல்லங்க எனக்கு ஏதோ மனசுக்குள்ள தோணுச்சு அங்க போய் பார்த்தா பழசெல்லாம் ஏதாவது ஞாபகத்துக்கு வருமானு அதான் போய் பார்த்த நீ இருக்கிறத வச்சு குடும்பம் நடத்தினாவே போதும் இனி மறுபடியும் பழசெல்லாம் கலர வேண்டாம் புரியுதா சொல்றத கேட்டு நடந்தா அந்த வீட்டுக்குள்ள இருக்கலாம் இல்ல அவ என்ன அதுக்கெல்லாம் அசர் ஆளா என்னைக்கு நம்ம எல்லாரையும் எந்த வித மரியாதையும் இல்லாம வீட்டுக்குள்ள வச்சு கட்டி வைக்கிற அளவுக்கு போனாங்களோ இவங்களை எல்லாம் நம்பவே கூடாதுடா இவள அன்னைக்கே அடிச்சு விரட்டி இருக்கணும் பாவம் பரிதாபம்னு பார்த்து விட்டதுக்கு 
இப்ப ஏதேதோ பண்ணிட்டு தெரியுதா வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற எல்லாரும் எங்க போய் தொலைஞ்சாங்களோ தெரியல இங்க நடக்கிற எல்லா விஷயங்களும் மூட மந்திரமா தான் இருக்கு இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் நீங்க எல்லாம் ஒரு நாள் சிக்காமல போயிடுவீங்க என்ன பாக்குற போய் காஃபி போட்டு எடுத்துட்டு வா ஆளையும் மூஞ்சி மரகத்த கல் கையில இருக்குதுதானே அம்மாவும் புள்ளி இந்தாட்டம் போடுறீங்க அது சேர வேண்டிய இடத்துல சேர்ந்து இன்னைக்கு மட்டும் முத்தரசன் மாமா நல்லபடியா வீட்டுக்கு திரும்பி வரட்டும் உங்களுக்குலாம் அதுக்கப்புறம் இருக்கு மறுபடியும் மலையில தலைய மோதிரத்துக்கு சமம் அத முதல்ல நீ புரிஞ்சுக்கோ அப்படியே சபிக்கணும் அத பண்ணணும் இத பண்ணணும்னு தோணுதோ சாபால விட்டுறாதுமா பிளீஸ் கூடிய சீக்கிரம் எங்களுக்கு கல்யாணம் நடக்கிறதுக்கான வழிய பாரு ஸ்வேதா என்ன விட்டா நீ பாட்டுக்கு பேசிக்கிட்டே போற அநியாயத்துக்கு மேல அநியாயம் பண்ணிட்ட நீ சவால் விட்டு பேசுறதுனால நீ நினைக்கிறதெல்லாம் நடந்துரும் நினைக்கிறியா என்ன வாய் அடக்கு அம்மன் சன்னதியில வந்து நின்னுக்கிட்டு நீ பாட்டுக்கு தைரியமா சவால் விடுறியா இத பாரு இப்ப சொல்றேன் கேட்டுக்கோ என்னோட தாலி பலம் முத்து மாமாவ பழையபடி மனுஷ உருவத்துக்கு கொண்டு வரோங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு ஜெயிக்க முடியாத ஜெயிக்க முடியாதுன்னு வார்த்தைக்கு வார்த்தை சொல்றல்ல நாங்க ஜெயிப்போம் இந்த பெரிய நாயகி கிட்ட மன்றாடி போராடி இல்ல அவ காலடியில என் உயிரை விட்டு கூட என் முத்து மாமாவ பழையபடி கொண்டு வருவனே தவிர உங்ககிட்ட பணிஞ்சு போய் என் முத்து மாமாவ தானமா கொடுத்து தாலி கட்ட வெப்பன்னு மட்டும் கனவுல கூட நினைக்காத அது நடக்கவே நடக்காது அதையும் பாக்கலாம் இப்ப நான் சொல்றேன் கேட்டுக்கோ நீ என்ன போராட்டம் பண்ணாலும் அது நடக்கவே நடக்காது ஐயோ ஸ்வேதாக்கா நான் உங்களை அப்படி பேசிட்டேன் இப்படி பேசிட்டேன் மாமாவ மறுபடியும் பழையபடி கொண்டு வாங்கன்னு நீயே என் காலில் வந்து விழுவேன் அது வரைக்கும் வீட்டில் உனக்காக நான் காத்துக்கிட்டு இருப்பேன் குட் பாய் ஏன் 
கைத்துல ஒண்ணுக்கு ரெண்டு குழந்தைய கொடுத்துட்டு என் மொத்த மாமாவ கல்லாக்கி வச்சுட்டியே இது நியாயமா தர்மமா அனுப்பு <laughs> அதையும் அவளோட சக்தியால முறியடிச்சிட்டான் நான் பண்ணதெல்லாம் வீணா போச்சு இப்போ கடைசியில அவளோட வேண்டுதலால முத்தரசனும் மனுஷனா மாறிட்டான் என்னால இதை நம்பவே முடியல உங்களை நம்பிதானே இவ்வளவு பெரிய காரியத்துல நான் இறங்கினேன் நான் எந்த செய்யும் சுயதான் நான் ரொம்ப நம்பிக்கை வச்சு பண்ணது எல்லாமே தோத்து போச்சு அது மட்டும் இல்ல உத்தரச மனசனா மாறின அதே நேரத்தில் எங்கிட்ட சிலையா இருந்த கிருஷ்ணனும் பழையபடி மனுஷனா மாறிட்டான் அடுங்க அப்பா என்ன ஒரு அடக்கம் முடிஞ்ச தலை கூட நம்பர மாட்டேங்கிற என் முகத்தை பார்த்து பேச முடியல தப்பு செஞ்சிருக்க உறுத்தும் இல்ல நானும் உன்ன போனா போகட்டும் போனா போகட்டும் எத்தனை தடவை மன்னிச்சிருக்க நீ எல்லாம் திருந்தவே மாட்டல இதுக்கு மேல உன்னை மன்னிக்கவே கூடாது ஆனா ஒண்ணு 
ஒவ்வொரு தடவையும் நான் உன்னை மன்னிக்கும் போது நீ திருந்து திருந்துவ நினைச்சிட்டு இருக்க ஆனா நான் மன்னிக்க மன்னிக்க நீ அதிகமா 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 மேலும் மேலும் பெரிய தப்ப பண்ணிட்டு இருக்க உன்னை தண்டிக்காம விடக்கூடாது ஆனா உனக்கு என்ன தண்டனு நான் சொல்ல மாட்டேன் இவங்க சொல்லுவாங்க இவள என்ன பண்ணலான்னு நீங்க சொல்லுங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு மாமா இங்க பாருங்க மாமா என்னால யாருமே கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது எனக்கு விருப்பம் இல்ல கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாதா ஆமா என்னால கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது முடிவே முடியாது மாமா முடியாது வீட்டை விட்டு வெளிய போடி போடி நினைக்கிறாரு <laughs> ஸ்வேதாவை வீட்டை விட்டு போக சொல்றதுக்கு அதிகாரம் கிடையாது எனக்கு அந்த அதிகாரம் இல்லைன்னா வேற யாருக்கு அந்த அதிகாரம் இருக்கு இந்த மாதிரி இந்த முடிவு ஸ்வேதாக்கு மட்டும் கிடையாது ஒட்டுமொத்த கும்பலுக்கும் எனக்கு <laughs> இத சொல்லி உன் மனச காயப்படுத்துற அளவுக்கு உன் சித்தி கிடையாது ஆனா நீ என் மனச புரிஞ்சுக்காம திரும்ப திரும்ப காயப்படுத்திக்கிட்டே இருக்க சரி அப்ப யார் பேர்ல இருக்க இந்த வீட்டோட வாரிசு பேர்ல இருக்கு நான் தான் இந்த வீட்டோட வாரிசு இல்லப்பா உன் பொண்ணு ருத்ரா தான் வாரிசு நீ முடிவெடுத்து இந்த வீட்டுக்குள்ள இருந்து யாரையுமே வெளியே அனுப்ப முடியாது இதோ அதுக்கான மூல பத்திரம் நீயே பாரு சரி சித்தி மூளை பத்திரம் ஒரு மூளையில் எடுத்துட்டு போட்டோம் இப்ப என்ன 
இந்த சொத்துலையும் இந்த வீட்லயும் எனக்கு உரிமை கிடையாது ஆனா என்னோட வாரிசு அதாவது என்னோட ருத்ரா குட்டிக்கு உரிமை இருக்கு அதாவது நான் யாரையும் இந்த வீட்டு விட்டு வெளியே போகணும்னு சொல்ல முடியாது ஆனா என்னோட வாரிசு அதாவது என்னோட ருத்ரா குட்டி சொல்ல முடியும் அதாவது சுயத்தவ வெளிய போடி அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியாது ஆனா என்னோட வாரிசு ஏன் ருத்ரா குட்டி சொன்னால ருத்ரா குட்டி நீ தான் இந்த சொத்துக்கும் இந்த வீட்டுக்கும் ஏக போக வாரிசுன்னு உன் பாட்டி ஏன் சித்தி சொல்லுது சித்தி சொன்னா சரியதான் இருக்கும் நீ சொல்ல செல்ல குட்டி சுயத்தவ வீட்டு விட்டு வெளியே அனுப்பிடலாமா அம்மாவும் நீங்களும் பட்ட கஷ்டம் கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்ல அதெல்லாம் கண்ணால பாத்ததுக்கு அப்புறமும் வெறுமனே உங்களை வீட்டு விட்டு வரட்டுங்கன்னு சொல்றதுக்கு எனக்கு மனசு வரல அதான் என்ன பண்றதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் இந்தாங்கப்பா இந்த சாட்டையால நல்லா அடிச்சு அப்புறமா வரட்டுங்க ஒருவேளை 
அதை நாம நிறைவேற்றிய ஆகணும் அதனால யாரு உண்மையான வாரிசுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் ஸ்வேதா இங்கே இருக்கட்டும் வா ஸ்வேதா இது அத்தனையும் அவங்க திட்டம் போட்டு பண்ணிருக்காங்க உடனே நம்ம போலீஸ் கிட்ட போவோம் கண்டிப்பா அவங்க விசாரிச்சு இது போலியான பொண்ணு இந்த ருத்ராக்கும் நமக்கும் எந்த சம்பந்தம் இல்லைன்னு நிரூபிச்சிருவாங்க ருத்ரா மாதிரி அந்த பொண்ணு இருக்கால இவளை எங்க புடிச்சாங்க எதுக்கு இங்க வர வச்சிருக்காங்க நோக்கம் என்ன அவசரப்பட்டு நம்ம எதா பண்ணிட்டோம்னா இவங்களோட பிளான் என்னன்னு தெரியாது தெளிவா உன யாரு உள்ள வர சொன்னது உன்ன நான் கேட்டனா உன்ன நான் கேட்டனா மனசால உங்க பொண்டாட்டியா நினைச்சுதான் இப்ப வரைக்கும் நான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன் அவ்வளவுதான் சொல்லிட்டேன் மரியாதை வெளியே போ என் வெண்ணிலதான் என் பொண்டாட்டி நீ மரியாதையா வெளியே போய் இல்லனா நான் உங்ககிட்ட நேரடியாவும் மறைமுகமாவும் கேட்டு பாத்துட்டேன் அதெல்லாம் முடியாம மிரட்டி கூட கேட்டு பாத்துட்டேன் இப்போ பொழிவு மறைவு இல்லாம நேரடியாவே கேக்குறேன் வெண்ணிலாவ டைவர்ஸ் பண்ணிட்டு என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அவளும் இருக்கட்டும் என்னையும் கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா எனக்கு உங்களை தவிர வேற யாரையும் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு தோண மாட்டேங்குது மாமா அப்படி இல்லனா என் வாழ்க்கையில எனக்கு கல்யாணங்கிறதே வேண்டாம் மாமா செருப்பு அடிக்கிறது கூட என் கை உமட படக்கூடாது இந்த அசிங்கத்தை கையால தொட மாட்டாங்களா அந்த மாதிரி என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ஒரு அசிங்கம் உன்னோட நிழல் கூட என் மேல படக்கூடாது இந்த உலகத்துக்கு என்ன தொடர்றதுக்கு ரெண்டு ரெண்டு பேருக்கு தான் உரிமை இருக்கு ஒண்ணு கையால நான் தாலி கட்டின என் பொண்டாட்டி பெண்ணிலா இன்னொன்னு நான் சத்தத்துக்கு அப்புறம் நீ எரிக்க போற நேரு பண்ணி எல்லாம் வெளியப்போ வெளியப்போ சரி விடுங்க மாமா நான் கிளியா மாறி கேட்டு பாத்துட்டேன் என்ன நானே கல்லாக்கிக்கிறேன்னு கேட்டு பாத்துட்டேன் ஒரு மனுஷியாவும் கேட்டு பாத்துட்டேன் எத்தனைய வழியில கேட்டு பாத்துட்டேன் ஆனா உங்களுக்கு இறக்கமே வரல ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம்தான் இன்னும் பாக்கி இருக்கு அது நடக்கும்போது நான் கேக்குற விஷயத்த உங்களால தட்டி கழிக்கவே முடியாது மாமா எனக்கு அதுல நம்பிக்கை இருக்க என்ன <laughs> குளிப்பாட்டி <laughs> அம்மா நான் தாமா ருத்ரா எனக்கு குளிப்பாட்டி விடுமா 
उलगे <laughs> 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 சாப்பிடலாமா அப்ப இவதான் டூப்ளிகேட் ருத்ராவோ கேட்ட உடனே சாப்பிடலாம் கரா சரி சரி வா வா சாப்பிடலாம் கம் ஆன் ஐயோ மாமா என்ன நான் புதுசா இந்த வீட்டுக்குள்ள வந்த மாதிரி வா சாப்பிடலாம் வா சாப்பிடலாம் பறக்கறீங்க நான் எப்பவுமே எங்க அம்மா படுத்துக்கு பூ வச்சிட்டு சாமி கும்பிட்டு தான சாப்பிட வருவேன் அதுக்குள்ள சாப்பிட கூப்பிடுறீங்க போங்க போய் பூ எடுத்துட்டு வாங்க ओरिजिनल अपनी <laughs> <laughs> अम्मा 
சாமி அங்குள் சொன்னாங்க அப்படி இருக்கும் போது உங்களை ஏமாத்துறனு எனக்கு மனசு கஷ்டமா இருக்கு நான் நிச்சயமா ஒரிஜினல் ருத்ரா இல்ல அவதான் ஒரிஜினல் ருத்ரா நான் வந்த வேலை முடிஞ்சதும் நான் தான் டூப்ளிகேட் ருத்ரான்னு சொல்லிட்டு இந்த வீட்டை விட்டு போயிடுவேன் நிஜமா இருந்தாலும் <laughs> 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 <laughs>